नमस्कार मित्रों वी स्टडी पॉइंट या चैनल आप हार्दिक स्वागत है या वीडियो में अपन अपला स्वतंत्र लड़ा इतना पांचवी का इतिहास हा विषयाती पाठ सतवा इंग्रज राज राजवटी के परिणाम या विषय एक्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स पहना आहोत मगर सहाव्या पांचव्या पाठा मधे अपन पाल हो कशा प्रकार बक्सार की लड़ाई जा प्लासी की लड़ाई जा कशा प्रकार इंग्रजी सत्ते पाया रोवला गेला क्या अठारह सत्तावन का उठाव जा अठारह सत्तावन के उठाव के कारण देखी पाली आ उत्तर भारता में तीव्रता दक्षिण भारता तुलनेत जास्त होती हे अपन मग् पाठा पाले तुम्हें जर वीडियो पाले नाल तो मग् वीडियो अवश्य बगा तो मग बगा मजे इंग्रज राजवटी के परिणाम भारत स्थायी जार ताने कशा प्रकार भारतीय उद्योगधंद शोषण के कशा प्रकार भारतीय बेरोजगारी वाड़ी या विषय अपन थोड़क पहना आहोत मित्रनो इंग्रजा आगमनापूर्वी आपला हा भारत देश अतिशय संपन्न असा देश होता कापड़ उद्योग हस्तकला त्या हस्तकला व्यवसाय अन्य इतर व्यापारी वस्तु के उत्पादन भारत में आघाड़ी होते कापड़ उद्योग हा फेमस अपने भारत कापड़ दुसर देशा अतिशय प्रसिद्ध होता भारता व्या व्यापार जो है तो जगभर चालत अ इंग्रजा य आर्थिक वो व्यापारी धोरणा भारत में जी संपत्ति होती ती इंग्लैंड कऊ लगली अशा प्रकार भारता की पीड़ूक हो लगली भारत में बहुसंख्य लोग केड़ रहते होते अगोदर मजे आन ज्यादा इंग्रज आनतर मात्र थोड़स तिथल जे कल्चर है तो बदला लगल अगोदर शेती उपजीविका होती होती मे शेती लोक रहते होते खेड़ रहते होते जे लगने जी दैनंदीन वस्तु होत गाँव मिलत अजे बलुतेदार पद्धति एक प्रकार है तिथ चालू होती व्यवस्थितरित भारतीय अर्थव्यवस्थे स्थानिक का कारागीर हा महत्वा दुआ होता हि परिस्थिति इंग्रज आलतर बदलली मजे बलुतेदार पद्धति सुताराकड़ का काम करूँ घर शेक सुताराला अन्नधान्य दी अने अशा प्रक प्रकार एकमेक गरजा भागल जान हो परंतु इंग्रजीच आगमन हि सर्व परिस्थिति बदलली आता बगा हाँ इंग्रजी राजवटी मु कापड़ उद्योग कशा प्रकार रास जा मित्रनो कापड़ उद्योग हा भारत सर्वतान मोटा उद्योग होता या कापड़ उद्योग मोटा प्रमाण रोजगार लोकान मिलत होता आरोप देखी आपका कापड़ हा मो कापड़ हा प्रसिद्ध होता मोटी मगनी होती इंग्लैंड से कापड़ भारत में विकले जावे मनु भारतीय कापड़ उद्योग जबर कर लवला आ कारण इंग्रजा हाथ में सत्ता गे जे भारत में कापड़ तैयार होते मोटा प्रमाण कर आकार का आकार इतना कापड़ मग हो साहजिक स्वस्थ कापड़ हा जो इंग्रजा होता तो लोग घेऊ लगले आशा धोरणा मु भारतीय कापड़ उद्योग डबघाईला आ हा पेला मोटा परिणाम भारतीय कापड़ उद्योग मित्रों कापड़ उद्योग रास जार इतर उद्योग थोड़क थोड़ा थोड़ा प्रकार थोड़ा थोड़ा कालावधि ने रास होनेस सुरुआत मित्रनो इंग्रजा ने अठराशे त्रेपन साली रेलवे सुरू के लिए भारत में एक प्रकार की इंग्रजा फेवरेबल कंडीशन जा कारण भारत में एक टोकापस दुसर टोकापुर माल वह घेन जानेस इंग्रजां सोपे जाऊ लगले क्या कमी वे कमी वे जास्त माल एक ठिका घेन जाने शक्य या सुई मु ब्रिटिश माल देशा कानाकोपरत पोचत होता परिणाम एक एरिया जे का कारागीर होते त्या कारागीर या इंग्रजी मा, इंग्रज मलासोब कॉम्पिटिशन कर शक्य नौत भारतीय उद्योग व्यवसाय पूर्णपने बुड़ा अशा प्रकार जे का छोटे मोटे कारागीर होते देखी बेरोजगार जाए मित्रनो कापड़ उद्योग रास जा छोटे मोटे कारागीर जे होते बे बेरोजगार जाए त्यानंतर मित्रनो शतक वर संकट आली कारण या इंग्रजां शेतसर हा मोटा प्रमाण लवला और सरकार के मुख्य उत्पन्ना साधन होते या अगोदर इंग्रज ने अगोदर पूर्वी शेतसर धान्या स्वरूप घी परंतु इंग्रज आलतर के पैशा रूप में भरने की सक्ति के लिए कसल ही प्रकार सूट दी नस दुष्का शेक रोकड़ नसले तो ते जमीन शतक घाण ठेवे सावकराक तो इंग्रजां जो का शेतसर है तो भरे जर समा यदा कदाचित पैसे सावकर दे आई तो सावकार तो जमीन अपने ताब्यात घेन मित्रनो ज्या पिकाण परदेश मगनी 
तीच पके पिके काढण्याची सक्तीही इंग्रज लोक करत त्यामध्ये कापूस तंबाखू नीळ अशा प्रकारची नगदी पिकेच काढावी लागत म्हणजे जे काही शेत शेतकऱ्यांना खाण्यासाठी गहू तांदूळ अशा प्रकारचे काही पिकं असतील बाजरी ज्वारी हे त्यांना काढण्याची मुभा नव्हती जे काही मार्केटमध्ये चालत असेल जग जागतिक पातळीवर तेच पिकं म्हणजे कापूस तंबाखू नीळ यांचे उत्पादन करण्याची शक्ती ही ब्रिटिश लोक करे म्हणजे नगदी पिकं काढण्याचे अट्टहास करे नगदी पिके म्हणजेच रोख पैसा मिळवून देणारा देणारी पिके कारण ही कापूस विकल्यानंतर लगेच पैसा येतो तंबाखू विकल्यानंतर लगेच पैसा येतो अशा प्रकारे ही नगदी पिके त्यांना पिकवण्याची सक्ती ते करत होते पण जरी सक्ती केली पण त्यांनी व्यवहार व्यवस्थित केला नाही शेतकऱ्याकडून काय करत असे ते, ते कमीत कमी किमतीला विकत घेत आणि जास्त किमतीला ते दुसऱ्यांना विकत त्यामुळे शेतकऱ्यांना जो फायदा हो व्हायचा तो पण होत नव्हता कारण इंग्रज हा कवडी मोलभावाने त्या शेतकऱ्या शेतकऱ्यांचा जो काही भा माल असेल तो विकत घेत असे आणि स्वतः मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवत असे त्यामुळे शेतकरी वर्ग नाडला जाऊ लागला आणि शेवटी ना शेतकऱ्यांचं जे दारिद्र्य होतं ते वाढतच गेलं आणि शेवटी शेतकरी हा इंग्रजी राजवटीमध्ये काय बनला तर दरिद्री बनला त्याच्यापासून चार पैसे येण्याशी येऊ येत होते ते देखील इंग्रजी रा राजवटीमुळं बंद झाले मित्रांनो ज्याप्रमाणे इंग्रजी राजवटीचे काही वाईट परिणाम झाले त्याप्रमाणे त्यांनी स्वतःच्या स्वार्था स्वार्थी का असे ना काही सुधारणा केल्या त्यात आपलं देखील आजही फायदा होतोय त्यात महत्त्वाचा आहे मित्रांनो अठराशे त्रेपन्न साली सुरू केलेली रेल्वे ही रेल्वे पूर्ण भारतभर पसरली त्यामुळे एकमेकांची लोक कनेक्टिव्हिटी जास्त वाढली आणि असं म्हणतात की राष्ट्रवाद वाढवण्यामध्ये ही आणि भारतीय चळवळीमध्ये राष्ट्रवाद वाढवण्यामध्ये ह्या रेल्वेचा देखील थोडाफार हातभार आहे असं म्हटलं जातं कारण दुसऱ्या राज्यातील लोक देखील एकमेकांना भेटू लागले आणि एकमेकांचे विचार ते एकमेकांना शेअर करू लागत असल्यामुळं त्यांना दुसरीकडली माहिती मिळू लागली त्यानंतर मित्रांनो इंग्रजांनी गाव तालुका जिल्हा प्रांत अशा पातळीवर सरकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली तर सरकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक कुणी केली गाव तालुका जिल्हा आणि प्रांत या स्तरावर तर इंग्रजांनी केली हे लक्षात असू द्या तलाटी पोलीस पाटील कलेक्टर आणि न्यायाधीश यासारख्या अधिकाऱ्यामुळे प्रशासनाची कायमस्वरूपी व्यवस्था झाली इंग्रजामुळेच एक प्रकारे एकात्म न्याय न्याय हे भारतामध्ये सुरू झालं असं म्हणण्यात काही हरकत नाही तसेच पाश्चात्य शिक्षण जे दुसऱ्या देशात म्हणजे पाश्चात्य म्हणजे युरोपीय देशातील शिक्षण आपल्या भारतामध्ये यायला सुरुवात झाली त्यानंतर पाश्चात्य कल्पना व विचारांचा भारतात प्रसार झाला विज्ञान व विज्ञान तंत्रज्ञान या गोष्टी भारतात वाढू लागले त्यानंतर छापकाने भारतात आले त्यामुळं वर्तमानपत्रे व विविध विषयावरचे ग्रंथ देखील प्रसिद्ध होण्यास हातभार लागले आणि एक प्रकारे भारतीय जनतेला देखील बंगालमध्ये काय चालू आहे मुंबईमध्ये काय चालू आहे त्यानंतर दक्षिण भारतात काय चालू आहे मद्रासमध्ये ह्या सर्व गोष्टी एकमेकांना या वर्तमानपत्रामुळे माहीत होऊ लागल्या यामुळे काय झालं भारतीय समाजात वैचारिक जागृती वाढू लागली खरं काय खोटं काय श्रद्धा काय अंधश्रद्धा काय या गोष्टीचं भारतीय लोकांना ज्ञान मिळू लागलं अशा प्रकारे मित्रांनो या पाठामध्ये इंग्रजी राजवटाचे काही वाईट परिणाम आणि काही चांगले परिणाम झाले आहेत हे थोडक्यात सांगितलेलं आहे आपल्याला एक्झाम ओरिएंटेड जर म्हटलं तर या पाठामध्ये अठराशे त्रेपन्न साली रेल्वे सुरू झाली हा पॉईंट आपल्याला मिळाला आहे आणि जर कापड उद्योगाचा रास खालीलपैकी कोणत्या कारणामुळे झाला खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर किंवा चूक आहे हे जर विचारलं तर ह्याच्यामध्ये मी जे विश्लेषण केलेलं आहे ते तुम्हाला नक्कीच फायद्याचं ठरेल आणि इंग्रजांनी कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा केल्या अशा प्रकारे खालील विधान कोणते सत्य किंवा कोणते असत्य विचारलं तर इंग्रजांनी केलेल्या सुधारणा ज्या आहेत त्या पॉईंट खाली आत्ताच पहिला आपण ते पॉईंट तुम्हाला उपयोगी पडतील मित्रांनो जर तुम्हाला माझं यूट्यूब चॅनल आवडला असेल तर प्लीज सप सपोर्ट माय यूट्यूब चॅनल अँड सबस्क्राईब थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ